taekwondo lo describiría como un arte marcial en el que se implica mucho el movimiento, los saltos, un poco la agilidad y, y bueno, pues te enseña muchas cosas, te enseña el respeto, el sacrificio, el esfuerzo, el entrenar duro. Pues al llegar al entrenamiento, lo que hacemos primero siempre es correr, damos unas vueltas haciendo cada uno lo que más le viene bien, luego estiramos para no, para no lesionarnos, tenemos que estirar muy bien, sobre todo las piernas, luego empezamos para, para calentar las piernas pegando a manoplas, así golpeadores, y luego ya nuestro entrenador nos va diciendo acciones para ir empezando poco a poco y siempre acabamos con combate con los compañeros. La primera parte es un trabajo analítico de técnica que tenemos que, que mejorar, de los puntos que vemos que tenemos que mejorar de cara a que ellas superen los problemas que le van a plantear las distintas rivales. La segunda parte es aplicación de esas mejoras técnicas eh, en situaciones aisladas que se pueden presentar de combate, solución de problema, que son, pueden ser con juegos o pueden ser con situaciones extraídas de los combates. Y una última parte en la que ellos crean y desarrollan todo lo trabajado de forma autónoma en situaciones reales de combate. En el taekwondo en los últimos tiempos, para ser un buen atleta, la verdad es que tienes que ser más ágil que fuerte, tienes que ser un buen estratega, tener una buena táctica, eh, ser rápido. Es más, el que más a tiempo pega, más efectividad tiene pegando, entonces hay que buscar muy bien los tiempos, hay que buscar muy bien la colocación y es lo que hacemos en este trabajo de tecnificación. Aunque la fuerza del taekwondo es muy importante, con que alguien pegue muy fuerte, si no sabe buscar los huecos, si te pega muy fuerte en el brazo no va a subir nunca al punto, así que más que eso tienes que saber cómo colocar la pierna para pegar donde está el hueco entre los brazos y aunque no pegues muy fuerte, con que des la, la fuerza justa ya te sube el punto. Yo siempre entreno con mi hermana y lo hacemos desde pequeñas y no sé, nos gusta mucho porque no, no nos pegamos el fuerte con, si estuviéramos enfadadas. Los combates que hacemos son muy divertidos, como nos conocemos mucho, siempre tenemos que estar renovando las acciones que hacemos. No es como con otra gente que no, si no las conoces, con lo que haces siempre te vale, con ella no. Tengo que estar cambiando todos los días. Disfruto mucho de entrenar con mi hermana porque... Las dos estamos a un nivel parecido, pesamos más o menos lo mismo, entonces es, es una buena compañera para hacer combate, todos los trabajos, aunque hacemos con todos los compañeros, pero cuando estaba hoy con ellas como ya nos conocemos mucho, entonces es divertido buscar un hueco para poder golpear. En un, un, un punto fuerte de, de, las, de Eva y de Marta de las Semanas Calvo, es precisamente el, el vínculo que tienen en ellas fraternal, entonces en viajes largos, en concentraciones, eh, una se aporta mucho a la otra y luego entrenando eh, trabajan muy bien una para la otra porque son muy solidarias. No les importa hacer de sparring una para, para la otra entre ellas y con las otras dos compañeras. Para Río todavía queda, queda más de un año, entonces todavía hay muchos campeonatos a los que ir, quedan muchos puntos que jugar, pero es el objetivo a largo plazo, aunque pensemos en cada campeonato, pero claro que las vistas están puestas allí. Es una, es una vivencia que todo el mundo quiere, quiere disfrutar y, y bueno, yo trabajo poco a poco para, para lograr ir ahí. Cuando las cosas se ponen difíciles, pues pienso, bueno, hay que trabajar para ello. Para mí como entrenador y como maestro suyo sería una alegría inmensa y el, la satisfacción del trabajo bien hecho lograr que ellas desarrollaran su potencial porque para mí, como les veo como personas, están capacitadas las dos para ganar una medalla olímpica y lo que los separa de conseguirlo no es que yo haga bien mi trabajo y que ellas estén. Entonces, si lo consiguieran, pues yo, vamos, sería un punto de autorrealización fuerte.